তো এবার কিন্তু যথারীতির রাজনীতি ছাড়তে চলেছেন অনুব্রত মন্ডল কিন্তু কেন দেখে নেবো আজকের এই ভিডিওটিতে সুতরাং ভিডিওটি তো অবশ্যই শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকবেন ভবিষ্যতে লোকসভা ভোট সংক্রান্ত যে কোনো আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে নিন সাবস্ক্রাইব করার জন্য লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করুন এবং সাবস্ক্রাইব হয়ে গেলে পাশে নোটিফিকেশন বিলটিকে বাজ দিন যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপডেট করলে তার নোটিফিকেশন সবার আগে পৌঁছে আপনার কাছে তো চলুন শুরু করা যাক ভিডিও শুরুর আগে আপনার কাছে একটি রিকোয়েস্ট ভিডিওটিকে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবেন কারণ আপনার একটি লাইক আমার কারণ একটা উৎসাহিত করে পরবর্তী ভিডিও আপলোডের জন্য তো যেমনটা আপনাদেরকে বললাম রাজনীতি ছেড়ে দেবেন অনুব্রত মন্ডল জানালেন জনসভায় আর রাজনীতি করবেন না রাজনীতি ছেড়ে দেবেন অনুব্রত মন্ডল কি ভাবছেন ভুল দেখছেন না একদমই ঠিকই দেখেছেন রাজনীতি ছেড়ে দেবেন অনুব্রত মন্ডল যদি নরেন্দ্র মোদী আবারও প্রধানমন্ত্রী হন বীরভূমে একটি জনসভা থেকে তার এই সিদ্ধান্তের কথা জানালেন তৃণমূল জেলা সভাপতি আলিপুরদুয়ারে জনসভা থেকে এবার লোকসভা ভোটে বাংলার তেইশটি আসন জিতবেন বলে দাবি করেছেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ অন্যদিকে তৃণমূলের এবারের টার্গেট দু হাজার উনিশে বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে দুই ফুল এবার যুযুধার লড়াইয়ে সাক্ষী থাকতে চলেছে বাংলা উল্লেখ্য নিয়ার সময় শ্রমিকায় বাংলার বিজেপির আসন বাড়া অর্থাৎ বিজেপি বেশি সিট পেতে চলেছে অন্যদিকে তৃণমূলের আসন কিন্তু কমার ইঙ্গিত মিলেছে যদিও এসব বিষয়কে একদমই পাত্তা দিচ্ছেন না অনুব্রত মন্ডল তিনি সেই জনসভা থেকে বলেছেন আমাকে বলছিস বিজেপি নাকি আটখানা সিট পাবে পশ্চিম বাংলায় আমি মা বোনদের বলছি সবাইকে বলছি বিয়াল্লিশে বিয়াল্লিশ হবে মোদী যদি এখান থেকে সিট আটখানা পায় আমি রাজনীতি করব না আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বেমানান বলে উল্লেখ করেছেন তিনি অর্থাৎ অনুব্রত মন্ডলের কিন্তু কনফিডেন্স একটু খর্ব হতে দেখা যায়নি আপনি কোন দলকে সাপোর্ট করছেন অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটিকে অবশ্যই সকলের সাথে শেয়ার করে দেবেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে এখনকার মতো এতটুকুই হ্যাভ এ নাইস ডে